Pues bienvenido John Jairo García, él es director de la Agenda del Ciclismo. Bienvenido a Negocios en Telemedellín. Hola Paola, muchas gracias a Negocios en Telemedellín por la invitación. Qué rico tenerlo aquí, John Jairo, sobre todo porque cuando usted nos muestra como con tanto cariño lo que inicialmente fue ese boceto, lo que usted se soñaba de, de lo que era la Agenda del Ciclismo, aquí lo tengo, él, él llegaba a las empresas tocando las puertas diciendo yo creo que aquí podría ir una de las pautas, <risa> pero aquí también de pronto una de las empresarios podría tener pues como información y el resto eran páginas en blanco, entonces realmente no era como tan fácil lograrlo. ¿Cómo fue ese comienzo? Bueno, ese ha sido un comienzo... Emotivo, usted es muy emotivo, está emocionado de estar aquí, nos alegra mucho eh, realmente pues eh, tener los emprendedores y sobre todo sabemos que a veces estar en televisión pues genera una cantidad de, de sentimientos y de sensaciones, usted me lo comentaba hace un ratico, pero me alegra mucho porque lo que hacemos es precisamente abrirle el espacio a todos grandes, pequeños, quienes están arrancando y que tienen estos sueños como usted. Bueno, es un, 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 un sueño que se, poco a poco se va haciendo realidad, como todo en la vida, yo pienso que paso a paso se van consiguiendo las cosas eh, un agradecimiento muy especial siempre con todos los patrocinadores que, que creyeron en, en un boceto en blanco y que poco a poco ha ido tomando re realidad ya vamos para la tercera edición entonces empezar a visitar a esos empresarios del ciclismo eh, tratar de reunirlos a todos alguien me decía en alguna oportunidad usted está loco si usted cree que va a juntar las diferentes marcas de ropa o las diferentes marcas de bicicleta en un solo espacio siempre resultarán y ahí hay un aprendizaje todos los detractores los que dicen eso no se puede eso es imposible usted está loco literalmente me lo acabo de decir entonces digamos que ahí también hay una enseñanza y esa, esa perseverancia no usted ha seguido Sí, yo pienso que uno como emprendedor y ha sido una de las enseñanzas que me ha este proyecto es que uno no se puede eh, poner límites y quiero eh, de, eh, contarles un eslogan de uno de mis patrocinadores de Actimas, eh, Yuri Piedradita, su gerente, que dice que imagínate más allá de tus límites, más aún olvídate de ellos. Entonces cuando yo empecé a visitar las empresas, eh, me acuerdo que a don Carlos Solarte, a Utolarte lo visité la primera vez, fui reverenciado por otra persona, él no me conocía y desde el primer día él me dijo, le ha puesto a la agenda del ciclismo. Ese fue y, su primer cliente, ¿no? Fue Para usted primer... fue una sorpresa realmente, porque además no era, no tenía que ver con el ciclismo. Sí, y eh, una, eh, algo que me deja de mucha satisfacción de este proyecto es que no solamente las empresas del ciclismo están, han creído en el proyecto, sino que otras empresas que aparentemente no tienen nada que ver con el ciclismo han, eh, están en estos momentos como anunciantes y ahí quiero ligarlo con el, con el marketing de, deportivo que se viene desarrollando en Colombia y es un llamado muy importante para todas las empresas para que vean en el ciclismo que el ciclismo eh, creo que sin temor a, a equivocarme es el mejor embajador que ha tenido nuestro país en, digamos en, en muchos años porque no hay mejor embajador que, que un ciclista en las montañas de Europa, en las montañas de Colombia, en las montañas de cualquier país del mundo. Entonces, cuando hacíamos esa um, primera etapa de pre-reportería con, con John Jairo, le preguntábamos un poco sobre su historia, sobre por qué consideraba el que debía estar aquí en el programa con nosotros compartiendo, en fin, y nos contaba una serie de, de elementos interesantes o de aprendizajes de hacer empresa. El primero de ellos era, se vale soñar. ¿Cómo así que se vale soñar? Yo pienso que el límite uno se lo pone en la mente y en el caso mío, por ejemplo, yo empecé este proyecto con muy pocos recursos financieros, eh, un crédito familiar, un, eh, una hermana que también creyó en mí y, y puso, digamos, un capital financiero. Pero yo pienso que eso, esa, esa carencia de recursos, esa, esa limitación en, la, en el recurso financiero, pienso que lo hace a uno ser más creativo y lo hace a uno, digamos, pensar en otras alternativas aparte del capital financiero y es así como gracias a, a digamos, estrategias comerciales que hemos implementado hemos podido tener algunos, eh, algunos aliados comerciales, algunos intercambios comerciales. Por ejemplo, el caso de, del Centro Comercial Monterrey que nos brindó la oportunidad oportunidad de hacer intercambio y nos brindó los equipos de cómputo porque nosotros eh, la agenda del ciclismo venía trabajando sin computadoras. ¿Cómo intercambio? Ellos... Explíquenos Exacto. un poquito porque eso me parece una herramienta muy válida para un emprendedor que esté viendo nuestro programa y que diga yo también me identifico con John Jairo, no tengo en este momento recursos eh, económicos para arrancar mi sueño, pero la tengo muy clara y quiero seguir adelante, entonces un canal digamos de esa comercialización podrían ser las alianzas. En este caso específico, ¿cómo fue? Bueno, eh, yo re recordé alguna vez aquella crisis en Argentina 
Argentina, donde de hace pues algunos años, donde se puso de nuevo algo que se usó durante mucho tiempo, que fue el trueque, el intercambio comercial. Y gracias a esos eh, intercambios comerciales, eh, yo creo que poco a poco Argentina fue saliendo de la crisis. Entonces yo me puse a ver las necesidades básicas que tiene la agenda del ciclismo en ese momento. Necesitamos dos computadores, necesitamos aparecer en los principales eh, canales regionales de, de acá, pues de Antioquia, y no teníamos los recursos necesarios. Entonces cambiamos un espacio publicitario en la agenda del ciclismo por un espacio en, en Teleantioquia, en el canal Telemedellín, que también fue uno de los grandes aliados comerciales desde uh -huh. el principio. Eh, bueno, eh, yo pienso que es así que, que se pueden también lograr eh, adquirir muchas cosas que de otra manera sería difícil pues hacerlo. Muy bien, venía entonces con el tema de se vale soñar, usted eh, se sentía que ya necesitaba dar un paso diferente en su carrera profesional, venía 12 años empleado en una entidad bancaria, pero quería dedicarse a la pasión y es que usted eh, ha sido ciclista y le gustaba mucho el tema del ciclismo y decía, pero es que aquí debería haber un medio como tal, crear un espacio en donde se comercialice también productos, pero que sea algo útil para quienes aman el, el ciclismo, entonces comparte, digamos, ahí un poco el tema del, de lo que es empresa con esa pasión. ¿Qué tal es juntar esas dos? Bueno, yo creo que esa es una de las mejores mezclas que pueda haber como empresario. Yo pienso que la persona que va a ser empresario y que simplemente va a buscar un beneficio económico o piensa que va a ser rico eh, solamente y vivir de esa actividad, yo pienso que de pronto es difícil que pueda lograr el éxito. Eh, el éxito se logra realizando lo que más a uno le apasiona, lo que más le gusta y yo pienso que lo otro viene por añadidura. Resulta que después de ese boceto que mostramos al comienzo del programa en donde las hojas eran en blanco, donde usted ponía aquí se puede hacer una pauta que no sé qué, eh, rápidamente voy a mostrar la evolución y es que sale la primera agenda eh, que era con, con a blanco y negro, aquí estamos viendo un poquito de cómo era esa, esa primera versión a blanco y negro, el tipo de papel eh, no es como el de ahora esmaltado pues con una cantidad de, de, de digamos como de, de propiedades mismas ha mejorado muchísimo y ya vemos la, la tercera versión cómo hacer para que el producto mismo crezca o sea como realmente irle generando eh, uno la posibilidad no quedarse estancado no quedarse con lo que usted creó inicialmente sino que realmente se vaya trabajando en un nuevo producto mucho más avanzado cada vez para esos clientes bueno yo creo que eso nace de la misma pasión cuando yo fui ciclista por ejemplo eh, yo quería, eh, y cuando pensé también el producto, quería tener un producto muy bonito para los ciclistas y que cuando los ciclistas y todos los amantes de la bicicleta, que son miles, eh, me atrevo a decir que son millones en este país, tuvieran una agenda en la mano, tuvieran un producto muy bonito donde pudieran ver a, eh, con buenas imágenes, buenas fotografías, toda esa pasión del ciclismo que digamos nunca antes había tenido un medio, un medio como este. Y entonces usted dice, eh, en definitiva, hay que ir buscando, creciendo ese mercado, lo mencionaba ahorita con algunos clientes propios o que diría uno tienen que ver con, con, eh, con la razón de ser, los que venden bicicletas, artículos deportivos, eh, vestuario y demás, pero también con los que no, no entre comillas, porque usted se encontró a un cliente eh, que me mencionaba ahorita como coordinadora con un eslogan que le pegaba perfecto. Claro, Paola, y en eso yo pienso que eh, invitar también a las empresas a que, a que en ningún momento una oportunidad de negocio la desechen porque tal vez no es el nicho de mercado como me han respondido. ¿Cómo le enfocó usted? ¿Cómo le enfocó usted para que le dijeran que sí? Dígame el eslogan. Bueno, eh, recoge, coordinadora recoge y entrega contra reloj. Entonces, ¿usted por qué la ligó al ciclismo? Entonces yo lo ligué al ciclismo porque el, esfuer el mismo esfuerzo y la misma pasión con el que un ciclista se entrega a realizar una contrarreloj individual, una contrarreloj por equipos para ganar la competencia, pensaba que, y creía, y así lo es, es la misma pasión con la que coordinadora, estoy seguro, eh, va a llegar y va a entregar un paquete desde que el, el cliente lo entrega hasta su destinatario. Usted mismo se ha sorprendido con esa capacidad de aprender incluso de ese marketing deportivo y de, de sacar, gracias a esa pasión del ciclismo, pues nuevos argumentos incluso de venta, de, de posicionar su producto, de llegar donde clientes donde antes inicialmente esas primeras tocaditas de puerta era con timidez y ahora ya tiene cierta fortaleza, digamos, usted dice, he ido creciendo desde el punto de vista de los negocios como empresario. Bueno, una, eh, eso es algo muy satisfactorio porque en la primera edición solamente la, la, la agenda del ciclismo tuvo presencia regional, 
a partir de este año eh, buscamos también una, un aliado comercial importantísimo que es GW Chimano HA Bicicletas y este año el, ellos la hicieron, hicieron una distribución a nivel nacional. Este año eh, estamos, seguimos soñando, queremos seguir avanzando, que seguimos, queremos seguir pedaleando hacia adelante y vamos a estar presentes, el producto como tal va a estar presente en la, en la principal feria de la bicicleta a nivel eh, de América, que es Interbike en Las Vegas, Estados Unidos, donde estamos haciendo una alianza con un eh, distribuidor de bicicletas y de accesorios de bicicletas en Estados Unidos. John Jairo, de verdad que felicitaciones, me alegra mucho que ese, esa emotividad con la que arrancamos inicialmente el programa, la entrevista, pues haya podido transmitirla a los televidentes para que vean esa pasión de hacer empresa y de creer en que se puede realmente salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias Paola, nuevamente Negocios en Telemedellín.